player Ya sabes que si quieres alguna ayuda para cualquier misión Te dejo ahí en pantalla mi número eh, Para que veamos el tema del servicio de mercenarios Han soltado, ya sabes, el capítulo número 3 del acto 8 Así que cualquier cosa por ahí Además que también si no estás llegando al puntaje del Battlegrounds También lo estamos haciendo Pero más adelante pues te lo especifico Y ya sabes, si quieres alguna arena Dímelo ahí en el número que estás viendo ahora mismo en pantalla Y también por si acaso quieres recolectar runas y oro También estamos haciendo mínimos Cualquier cosa ya sabes al número que está en pantalla O a cualquiera de mis redes sociales vía Inbox Recuerda también que estamos haciendo misiones Ya sea cualquier acto 8, 7 6, 5, cualquier acto player, cualquier variante, cualquier misión y también estamos haciendo mazmorras y battlegrounds player, así que ya sabes, contáctame al número que estás viendo ahora mismo en pantalla y nada más, nos vemos en el video, chau chau Hola, ¿cómo están, players? Bienvenidos a un nuevo video de Marvel Contest of Champions. Y en esta ocasión, pues, ya que mucha gente me lo fue pidiendo ahí en los comentarios a medida que estaba subiendo los videos. Eh, hoy vamos a ver lo que son las maestrías. Vamos a ver qué maestrías son las que tengo porque la, la pregunta es constante y frecuente. Pero bueno, yo siempre voy a responder lo mismo. Desde el año 2000... No sé cuánto, no sé si fue 2018, 2017, por ahí. Eh, yo creé, creo que más antes, ni siquiera recuerdo. Pero bueno, yo creé unas maestrías eh, que les puse de nombre maestrías equilibradas. Y bien, desde ese entonces hasta ahora sigo ocupando las mismas maestrías. Pero bueno, está bien hacer vídeos eh, para refrescar, ¿no? Por más que sea lo mismo, eh, que sea una retroalimentación para los nuevos players. Players que se vayan uniendo al juego, pues si quieran, no, esta información. Así que ven, vamos a darle clic aquí. Bien, en vez de ven. <risa> vamos a ir a maestrías, player. Ahí está. Y ahí están, pues, las maestrías que tengo. Te lo resumo, ahí es ataque, ahí es defensa, ahí es competencia. Listo, ahora si quieres puedes irte a la... <ríe> mentira, mentira, mentira. Vamos a ir eh, explicando un poco a partir de aquí. Eh, a partir de esta parte del video vamos a estar explicando por qué puse ahí eh, los puntos, ¿no? Muy bien, un punto aquí en fuerza para habilitar luego super fuerza y nada más. No es necesario poner más puntos. Luego le puse un punto aquí en coraje... Eh, ¿Para qué? Para que los personajes eh, tengan un aumento pasivo de ataque del 10% Mientras que la vida del enemigo esté, o mejor dicho nuestra vida, perdón, esté bajo 50% Ok, tenemos esa cantidad de vida pues si vamos a aumentar un poquito el daño ¿no? Luego de eso ahí eh, le metemos a perforación los golpes críticos de tu personaje, de tus personajes y no era un... 5% extra de armadura y resistencia. Ok, eso está bien. Pero le pongo para habilitar los siguientes. O sea, los puntos que queremos llegar. Ese de aquí, si queremos, no le ponemos un punto. Si quieres, te lo saltas este puntito de aquí. Y se lo pones, no sé, a heridas profundas o a cualquier otra eh, maestría que tú quieras. Pero bien. Para mí, o sea, a mi parecer, está bien que todos nuestros personajes aumenten un, po un poquito más el daño cuando nos quitan pues la vida, ¿no? O sea, 50% de vida. No sé si estoy bien, a ver. Tiene, bla, 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 mientras su vida. Eh, sí, está bien, está bien como te estoy diciendo. Bueno, habilitamos lo siguiente que es crueldad menor y luego precisión menor para así habilitar precisión y crueldad y ponerle los 5 puntos para que nuestros personajes... Hagan el máximo daño crítico posible y aparte tener más probabilidades de conseguir esos críticos Muy bien, luego de eso con esta cantidad de puntos habilitamos por fin lo que viene aquí en la pestaña derecha En la pestaña derecha tenemos pues eh, frágil y letal A eso le pongo los 3 puntos, me voy a quitar vida obviamente Pero vamos a aumentar un 7.2% el daño base de nuestros, eh, <coughs> de nuestros personajes A ver, sí Está bien, 
eh, sacrificamos daño por un poquito de nuestra vitalidad. Vamos a ir más abajo. Eh, lo demás es para habilitar las famosas pues, maestrías suicidas, ¿no? que ya las tengo habilitadas, pero pues en esta ocasión son maestrías equilibradas. Bien, luego abajo dejamos en desesperación solamente un punto para que nos habilite lo siguiente, que es heridas profundas, asesino y interesa. Algunos players pues no ponen un punto acá y no ponen un punto acá y ponen esos dos puntos aquí arriba o aquí al final. Dependiendo de cómo lo lleves, ¿no? Si tienes más personajes que dejan hemorragias y te gusta jugar con ese tipo de personajes, pues te irá bien heridas profundas. Pero bueno, como te digo, esto es para encajonar a todos los personajes del juego. O sea que por eso se llama maestrías equilibradas, porque es para todos. No me estoy yendo a un solo eh, grupo de personajes. Bien, con eso pues habilitamos heridas profundas, que basta por ponerlo un puntito. Para que así tenga asesino Asesino es para todos los personajes Por eso es que le pongo ahí los 5 puntos <ríe> Muy bien eh, Vamos a aumentar 60% de daño Cuando tengamos eh, Menos del 18% De vida, perdón, cuando los enemigos Tengan 18% menos de vida Bien, y lo demás ya no importa La cosa es que Si tenemos ese aumento de daño Y aparte nosotros tenemos poca vida Vamos a aumentar más el daño que está aquí, que es el 10%, cuando tenemos menos de la mitad de vida. Imagínate, son 70% más de daño. Ok, listo. Por eso es que puse ahí el puntito y por eso es que te digo que estas son equilibradas. Así, así, así es la cosa. Vamos a defensa, player. Vamos a defensa, pero antes de eso voy a ver quién diablos me está hablando al WhatsApp desde hace rato. A ver, eh, nada. <ríe> nada importante, por así decirlo, ¿no? Bien, vamos a defensa ahora sí Hacemos lo mismo que hicimos en ataque Ponemos un punto acá en vitalidad Un punto aquí en vi super vitalidad Que solamente queremos que nos habilite las siguientes pestañas Cuatro puntos aquí en bloqueo maestro ¿Por qué bloqueo maestro y no bloqueo impecable? Porque bloqueo maestro nos va a ayudar en competencias Pero eso te lo voy a explicar luego Muy bien El bloqueo maestro pues nos va a dar a, a los luchadores 800 puntos ¿no? De nuestro bloqueo maestro Que es lo que nos ayuda a reducir el daño Bloqueo impecable es la probabilidad eh, de aumentar para que nuestros personajes pues eh, hagan un bloqueo cero por así decirlo Bien, eh, luego de eso ponemos dos puntos en dureza legendaria Que es cuando los enemigos nos quieren romper el bloqueo Pero mira, estoy viendo algo que está bug aquí Mientras bloqueas, los, tus luchadores tienen un 0.0% de probabilidad Está mal, está muy mal, Flyer, este, este porcentaje está mal O sea, aquí ya estamos viendo un error eh, no sé si no lo estará aplicando Yo creo que sí, voy a ir a practicarlo Luego de grabar este video para ver si está mal Con esa nueva actualización, pero bueno Ya la cosa es que te pone un porcentaje aquí, no me acuerdo Cuánto es en dos puntos, ya me olvidé Pero puedes ir a ver mis anteriores videos Para que sepas cuánto era. muy bien Luego de eso, ponemos dos puntos aquí Porque necesitamos esta cantidad de puntos Para poder habilitar lo que viene siendo Voluntad, pero eso más adelante Luego de eso nos vamos a poner tres puntos en bálsamo Y pues vamos a poner tres puntos en hipercuración Porque esto es para que curen más Se curen más nuestros personajes En general, ojo General, todo Luego de eso ya tenemos los puntos necesarios Para eh, activar lo que viene siendo voluntad Y voluntad pues es una de las habilidades eh, bien buenas aquí en el juego Para curarnos, ¿no? Con las desventajas que nos vaya a poner el rival Muy bien, eso estaba súper roto Cuando recién había salido Pero cada vez lo arregló luego <risa> Porque era demasiado Era demasiado, demasiado jodido Tener eh, esta, esta maestría eh, Es que antes te ponían Digamos que te pongan 10 fatigas Y por esas 10 fatigas te ibas a curar Una barbaridad, en cambio ahora es Eh... Una clase, o sea, te vas a curar solamente por clase de desventaja que te den. O sea, ya si te ponen 10 eh, debilidades, solamente te vas a curar una, no las 10, ¿no? <ríe> Así era antes, Flyer, y por eso lo cambiaron. Es que era una desventaja brutal, ¿por qué? Nada más ponemos acá en defensa. Todos nuestros puntos estaban más destinados a ataque que en defensa. Pero en defensa no basta más, Flyer. No basta más. Por eso tenemos aquí en ataque para hacer más daño. Y esto es para aguantar. Algo, algo más con esos personajes Competencias y con eso terminamos el vídeo Que aquí hay menos puntos que los otros dos Pero son puntos importantes Muy bien Te vas a centrar en solo la parte de abajo Solo la parte que ves ahí abajo Tres puntos en parada para que así reduzca 
reduzcamos o cómo se diría la palabra, no sé si estará bien dicha. Reduzcamos, yo creo que está bien, no sé. Eh, la mayor cantidad de daño posible cuando hagamos una parada, por eso los tres puntos. Vamos a reducir pues un 25% de daño. También eh, nuestro aturdimiento aumentar más mientras menos daño recibamos de esa parada. Eso te lo explico, creo que más adelantecito Creo que es aquí, no lo sé Vamos a ir a flexibilidad, solamente un puntito Claro, puedes poner más puntos si quieres Que tus personajes en defensa sean jodidos Cuando les hagas parada eh, Cuando le hagan parada, mejor dicho, ellos se lo van a quitar Rápido, pero bueno, yo solamente le pongo un punto Como te digo, es más fijado para eh, Todos mis personajes cuando yo soy jodido. Bien Ok, aquí viene destreza Solamente un puntito Porque lo único que necesitamos es tener La, eh, la, la habilidad ¿no? Que cuando nos lanzan ataques eh, Podemos eh, hacer la destreza No irnos para atrás y pues evitar el ataque Muy bien, solamente un puntito No necesita más Tres puntos en atontar Aquí mira, cuando el oponente sufre una desventaja de aturdimiento Esta dura 0.5 segundos más Y vamos a poner los tres puntos para que dure Lo máximo, que sería un segundo, a ver, ah no solamente eso <risa> Eso es lo que dice, no lo máximo 0.5 segundos, ok Luego de eso pues habilitamos Estas pestañas que van a ser Petrificar Y tranquilizar Importantísimo Plasher, ¿por qué importante? Mira vamos a leer Petrificar, cuando el oponente sufre una Desventaja de aturdimiento también se reduce Su tasa de regeneración hasta un 30% Y la probabilidad eh, perdón, y el poder que obtiene <coughs> al atacar o recibir un ataque en 30% Durante el tiempo que dure el aturdimiento Ok, o sea que va a cargar menos poder, que eso ayuda eh, Cuando hay personajes que tienen mucho, mucha, mucho acopio de poder Y pues solamente le pegas cuando esté aturdido y no va a cargar tanto, ¿no? Un 30% menos Y bien, <coughs> aparte de la regeneración también dejarles un 30% menos está cool Luego de eso tenemos tranquilizar, cuando el oponente sufre una desventaja de aturdimiento también se reduce su precisión de habilidades en un 30%, ojo, eso también es importante. Durante el tiempo que aturde, eh, perdón, durante el tiempo que dure el aturdimiento, la precisión de habilidades determina la probabilidad de activar, eh, la probabilidad de activación de una habilidad. Bien, entonces pues eh, con esto ya te lo había explicado en otros vídeos anteriores, si quieres vas a buscarlo, pues eh, a veces no dejamos que los rivales activen regeneraciones, activen algunas eh, habilidades que les pueda servir cuando está con ese aturdimiento. Ojo, es el 30%, no estoy diciendo que sí o sí lo vas a evitar. ¿Puede pasar como No, puede pasar. <risa> Muy bien, player, y eso es pues todo lo que hice aquí. Como te digo aquí lo de la parada Pues con ese bloqueo maestro Vamos a reducir aún más el daño Y esta parada puede atontar Un poquito más de tiempo a tus enemigos Y que ese día con Capitán América Que lo deja No sé unos 3 segundos de aturdimiento Por ahí es demasiado el aturdimiento Que deja en una parada ese Capitán América Dos segundos y medio algo por el estilo Muy bien Plasher Luego de eso experiencias Oro eso lo puedes poner cuando estés Leveando cuando necesites Necesites eh, subir más rápido ¿no? Y ganar más cantidad de oro Y luego de eso cambias a estas habilidades Muy bien, eso ya es otro tema Para otro vídeo Déjame ahí abajo en la caja de comentarios Déjame saber tus opiniones Acerca de las maestrías No las he cambiado, ya te digo que voy no sé cuántos años Desde que salieron las maestrías Desde que creé esto pues Voy harto tiempo usando los pues, Y me sirven perfectamente Ojo, vuelvo a repetir son equilibradas No es que, uy, voy a hacer el Per daño ahí, uy, voy a aguantar Como desgraciado eh, No, no está destinado Para defensa, para ataque Para defensa, no, es equilibrado Entre los tres y va a tener eh, A tus personajes con buen aguante Con buen daño y con buenas Habilidades pues Para ir eh, haciendo las diferentes Dificultades y diferentes Misiones del juego Bien, nada más te digo, ya te dije que me dejes tus opiniones ahí abajo en la caja de comentarios, déjame saber qué piensas. Ah, y por cierto, estas maestrías te dan buena potencia también, ojo, te dan muy buena potencia. Si cambias algunas cositas te voy bajando. Obviamente no va a ser mejor potencia que las maestrías suicidas, pero como te digo, pues son suicidas, no es para ataques, solamente para ataques. Bien, déjame saber todo ahí abajo en la caja de comentarios y pues ahí está el vídeo que tanto me pide. Y el premio Quicksilver de hoy se lo lleva Armandrup Y Gogeta Ultra Instinto por llegar primero a mis anteriores videos Muy bien, players, llegaron
primero. Ya sabes que si este video te ha gustado, pues déjame un like, compártelo con tus amigos para que ellos también sepan lo que los que están jugando, ¿no? Que existen estas maestrías que me tuve la molestia de calcular y ver todos los puntos desde hace años. Así que bien, compártelo y suscríbete a este canal para que esta comunidad vaya creciendo. Comienza hasta aquí y nos vemos en un siguiente video. Si te suscribes al canal, tendrás esta super maestrías. Vamos a equilibrar las entidades.